Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovito konzumiranja čaja od lovorovog lista i čaja od klinčića. I jedno drugo su izvanredno poznati začini, praktično tisućama godina unatrag, i ako pratite lijepo emisiju do kraja, na kraju emisije ću vam dati jedan izvanredan krasan recept kako ćete praviti čaj od lovorovog lista i samoga klinčića. Možemo reći što je lovorov list. Lovorov list raste na skupini zimzelanih biljaka, koje pripadaju obitelji biljaka pod nazivom Lurace. Ove biljke proizvode aromatične listove, koji se koriste u kuhanju. I u druge svrhe, a turski lovor je najčešće korištena vrsta. I ono s čemu morate voditi isto tako računa, da mi u znanstvenim studijima i kako dobro znamo da u lovorovom listu ima čak preko 80 identificiranih kemijskih spojeva koje potencijalno mogu pomoći našemu zdravlju. Jedno možemo reći, a, 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 sam lovorov list je pod rijetlom iz mediteranske regije. Pruža protuupalno, antimikrobno i antioksidativno dijelovno. Možemo reći da ova biljka a, uključuje u svom sastavu polifenole, eukaliptol, cineol, sabinel i linalol. Lovorov list danas koristimo svježega, možete ga koristiti suhoga, imate kupiti dodatke prehrane, imate kupiti čajeve, tekture, mnogo toga mi danas možemo raditi sa samim lovorovom listom. I sami spisi uh, o datiranim uh, situacijama kada su konzumirali lovorov list čak uh, imaju u dnevnoj i drevnoj samoj Grčkoj. U drevnoj Grčkoj proroci su koristili lovorov list u obradima predviđanja budućnosti. Stari drmljani su vjerovali, ako uvene lovor, da će vam se dogoditi velika nesreća. Isto tako drevni rimljani su koristili biljku u medicinske i kulinarske svrhe. Što danas apsolutno ne bi trebalo biti iznenađujuće. Stari rimljani, stari grci koristili su ovaj nevjerojatnu biljku i oni su onda u ono vrijeme znali i da imaju zdravstvene blagodeti i da ima naravno u kulinarske svrhe. Kada govorimo o samim klinčićima, veliki broj vas ne zna, da su oni zapravo podrijetlom iz Indije. I sam naziv klinčić je zapravo došao od njihovog izgleda, koji, ajmo tako reći, podsjeća na sami čalo. Govorimo reći da je, to je začin koji je podrijetlom iz Indije i tamo se stotinama godina koristi u medicinske i kulinarske svrhe. Dolazi iz isto imenog stabla koje potiče sa maluku otočja u istočnoj Indoneziji. Plod cvjetnih pupoljaka se skuplja, a kao je počinje ucvjetiti nakon četiri godina od početka rasta. Klinčići ima latinski naziv je Sigmum Aromaticum, a na latinskom se zove Klavus, što znači čavao na kojega i sami liči. I ono što nećete vjerovati, rekli smo, otprilike mi danas znamo da Klinčić je negdje podreklo recimo iz Indije, iz tih dijelova planete Zemlje. Kako su se e, Klinčići raširili praktično cijelom planeti Zemlji, bit će naravno ona preko oceanska putovanja. Onim preko oceanskim putovanjima, stolećima, godina unatrag, Naravno da su se radili trgovine razno raznih roba, tako i e, samih začina. I u ono vrijeme pomorci koji su plovili u Indiju širili su same klinčiće diljem svijeta, što je izvanredno interesantna informacija. Ono što možemo reći, e, klinčić je moćan lijek za mnoge bolesti. Kada bi sastoja klinčića je eugenol, kojem je glavno obilježje protuupalno djelovanje. Osim toga sadrži minerale kalci kali, željezo, fosfor, cink, bakar i mangan i selen, bogate vitaminom C, vitaminom B6, vitaminom E, K, folnom, kiselinom, riboflavinom i najacinom, što je zapravo nevjerojatno reći. I mi danas znamo da su najveći proizvođači klinčića, dakle te uh, azijske zemlje, Indija, Malezija, recimo Sri Lanka, je danas jedan od najvećih izvoznika i proizvođača samih klinčića. Jedan od interesantnih situacija, puno puta se osobe pitaju da li se klinčići mogu kao takvi suhi mali jesti, odgovor je da smijete tako konzumirati i same klinčiće onake kako jesu. Međutim, u malim ćete ga količinima najčešće samljeti i dodati jelima ili pekarskim proizvodima. 
i koje su zdravstvene blagodati čaja od klinčića i lovorovoga lista. I ono prvo što vam želim reći. Vi kada konzumirate čaj od lovorovoga lista i klinčića, prije svega izvan rena djelujete na ove infekcije kornjih tišnih puteva. Prehlade, viroze, gripe, brohitisi, upale sinusa, sve to vama može ići na puno bolju situaciju. Jer smo rekli da i klinčić i sami lovorov list imaju antivirusna, antibakterijska djelovanja. U najvećem broju slučajeva, i ovo je sad recimo vrijeme kada osobe tekom specijalno jeseni i zime često oboljevaju od ovih infekcija gornjih dišnih puteva, slobodno konzumirajte ovaj čaj preventivno, a ako imate problema, naravno da će vam pomoći i ovoga tipa. Apsolutno možemo reći da ovaj čaj podržavlja zdravlje srca i krvni živa. Prirodno smanjuje rizik od krvnih ugrušaka, ateroskleroze i visokokrvnog tlaka. Na ovaj način sprečavate nastanak srčanog, moždonog udara, plučne embolije i duboke venske tromboze. Ono što prije svega a, morate voditi računa. Vi kada redovito konzumirate ovaj čaj, jako dobro djelujete na funkcioniranje vaše probave, što znači želuca, tankog i debelog crijeva. Mi danas jako dobro znamo da ovaj čaj, jako jedan lijepi krasan način, kontrolira funkcioniranje hormona u našemu tijelu. A ovo je specijalno bitno za one hormone koji izazivaju glad i sitost. Mi smo u velikom problemu u modernom načinu života da osobe, jednostav, zapravo veliki broj osoba imaju prekom jednu tijelesnu težinu. Imaju kompletan disbalans hormona gladi i hormona sitosti. I tu će vam pomoći ovaj čaj, prirodno će vam izbalansirati ove hormone, ali i puno drugih hormona i poticat će prirodno mršati. Ono što možemo reći, prije svega čak vam rješava napuhanost, nadutost, zatvor, gastritis ili ulcerozni kolitis. Ima čak antikancerogena svojstva i djeluje protiv diabetisa. Klinčić djeluje kao antimikrobni agent ubijajući parazite i bakterije u probavnom traktu. U primjerenim dozama olakšava čak i same grčeve. Ono što nećete vjerovati, vi kada konzumirate ovaj čaj, čak preventivno djelujete na smanjivanje rizika od bubrežnika meraca. Dakle, ovaj čaj potiče zdravlje bubrega, ali i mokrečnog sustava. Manji rizik od bubrežnika meneca, isto tako ovaj čaj ima nevjerojatnu mogućnost čak prirodnog liječenja kandida infekcije ili same kandidijaze. Što je još jedna vijest koja veliki broj vas nije apsolutno znao. Ono što možemo reći, još jedna blagodat ovog čaja je poticanje lučenja probavnih sokova, koji su izvanredno bitni za normalnu probavu. Lovorov list ima sličan učinak kao i metvica i ružmarin u pomoći kod probavljanja teške hrane poput mesa i sličnih namirnica. Ono što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vi svi koji generalno imate problema sa probavom, rekli smo da će ovaj napitak vam pomoći i još će vam pomoći svima vama, a to je u najvećem broju slučajeva, idete jako lošu hranu koja je enormno opterećuje funkcioniranje vaše probave i vi ćete sa ovim čajem dakle, poboljšavati zdravlje probava, što je jako dobra informacija. I još jedna stvar. Veliki broj osoba danas pati od onih bolesnih zglobova, atritisi, artroze, leđa, kukova, koljena. Vi sa ovim čajem preventivno djelovajte da te artroske provene se smanjuju, čak možete jako dobro djelovati na funkcioniranje, smanjivanje bolova, upala ukačenosti, dakle bolesni zglobovi, ovaj čaj vam i tekako može pomoći. Čak sprečavate i samu osteoporozu. Ovaj čaj ublažava zubobolju i bolne desni, zbog svojih protuupalnih svojstva. Ukoliko imate bolesne desni, pokušajte malo grkljati čaj u ustima i ispremite ga. Mogu vam olakšati te gobe. Ovaj čaj će vam osvježiti dah i pomaže vam ukoliko imate kožne bolesti, poput akni, recimo psorijaze, dermatitisa, upravo zbog svojih antibakterijskih, antivirusnih i potu ljevičnih svojstava. E, mislim, ovaj čaj ima još puno drugih zdravstvenih blagodati, međutim, htio bih vam dati jedan, jedan krasan recept kojeg vi možete konzumirati ovaj čaj redovito, pa sve ove blagodati će vama biti na dohvat ruke. Prije svega razmišljajte da u 250 ml prokuhane vode dodate 3 suha lovorova liste. Dodajte 3 klinčića, jednu malu žlicu celonskog cimenta. 
sve sastojke stavite u prokuhanu vodu i pokrijte sa pokopcem. Ostavite 7 do 10 minuta. Nakon toga sve procijedite. Iako možete dodati jednu malu žličicu meda nakon što se čaj ohladi i pijete ga recimo tako 1 do 2 puta dne. Dakle, ovaj čaj smo kombinali uh, Lower of List, apsolutno klinčić i ono opcionalno vam je, a isto tako izvanredno za mnom, bit će sami celonski cilj. Pijete ga recimo 2 tjedna za redom, 1 do 2 puta dnevno i za veliki broj osoba ovo je izvanredan način poticanja zdravlja. Naravno da ovaj čaj ne smiju svi piti, specijalno svi vi koji ste teški kronični bolesnici, koji pijete velike količine lijekova, vi apsolutno ove prirodne lijekove ne smijete nikako konzumirati bez savjetovanja sa vašim izobranim medicinskim stručnicima. Međutim, svi ostali uživat ćete u blagodatim ovoga nevjerojatno krasnom ukusnog čaja. Moj dragi gledatelj, da li ste ikada pili ovakav čaj, možda ste vi osjetili neke blagodati zdravstvenog tipa koje ja možda nisam nabrojio, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći više osoba diljem svijeta, ovaj video zapis podijelite i vama najbližim osobom jer na taj način širimo dobre vijesti i informacije koje bi mogli pomoći značajno većem broju osoba. I moji dragi gledatelji, mogu vam reći da uskoro izlazi moja prva knjiga koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Vjerujem da ovo je jedna od najvažnijih knjiga koju ćete ikada pročitati. I ovo je nešto što ja, dragi volje, ću svima vama dati, jer ovdje u mjesecu, za me prosincu, u 12. mjesecu, vjerojatno tamo negdje u drugoj polovici, imat ćete mogućnosti kupiti ovu moju prvu knjigu. Ja na ovoj knjigi radim preko 20 godina, na, na ovaj način e, ili režim prehrane sam prakticiram preko 15 godina, izvanredno se osjećam, svim mojim dragim e, pacijentima preporučujem e, ovaj režim prehrane zapravo barem većini osoba. I ono što možemo reći, e, što je iznimno važno, mnoge studije unazad 30 godina potvrđuju iznimno moć svakodnevnog posta. U ovoj knjizi detaljno objašnjavam tajne prakticiranja iz prekidanog posta i kako ćete ovim režimom prehrane značajno poboljšati svoje zdravlje, spriječiti mnoge bolesti i dati si šansu za dugi život. Ovo će biti stvarno jedna knjiga što ćete biti oduševljeni jer vam u ovoj knjizi vas učim što je post, kako ga prakticirati i zašto će post vama značajno poboljšati zdravlje i produžiti život. Sama knjiga će biti dostupna naravno u pisanoj i tiskanoj verziji, ali za sve vas sam se potrudio. Na njima će biti dostupna kao audija knjiga i apsolutna kao e-knjiga, koju ćete direktno moći e, kupiti ili skinuti sa moje internetske stranice, koja se naziva www.mariolab.eu. Knjiga će za prvi e, verziju biti dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a kasnije ćemo tokom sljedeće godine razmišljati da prevedemo i na druge strane jezike ovisno o potrebi. Dakle, pratite moj kanal, uskoro ćete dobiti informacije kada ćete moći kupiti moju prvu knjigu. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje četiri mogućnosti, odnosno četiri razine pridruživanja našemu kanalu. E, za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, e, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razno razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emođija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je vam mislim jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. Koje su nevjerojatne zdravstvene blagodati i redovitog konzumiranja nečega što se naziva čaj od ksane kamilice, otkrijte ovom video zapisom pored mene. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep jugodan pozdrav.